東京駅の駅舎に見送られながら出発をしてまいります。
さあそれでは早速ですね航空の深い森が正面に控えてまいりました緑豊かなコースかつては江戸城と呼ばれた場所でございますそして右側に入る大きめのほどこちらが上皇通りこの上皇通りは東京駅とコースを結ぶ役割を果たしております天皇陛下が列車移動される際またはさあそれでは行幸通りから日比谷通りへと入ってまいりました右側にはお堀の静かな様子がうかがえます水鳥たちがたくさん羽を休んでおりますのでね可愛らしい鳥の様子を見ることができるかと思いますさあそして正面にはですねひときわ高いビルが一つ入ってまいりました東京ミッドタウン日比谷になります2018年にオープンした商業施設ですね。ね、気持ちのいい空も時折見上げながら、360度見渡せるこのスカイダス東京をお楽しみくださいませ。さあ、それではよりビッドタウンエリアが近づいてまいりました。ね。さあ、そして向かい合うように左側にテーココーテルが入ってきました。ジャパンメイドの中核となる帝国ホテル2024年から12年かけて本館の再整備が始まるということでこちらも楽しみでございます日本で初めてバイキングというスタイルのレストランを紹介したところとでも知られております今もレストランシャール大変人気でございますねまた野外音楽堂などでは多くのリサーチなどが伝統を行ったことでも知られていますそのほか10円チャリティーカレーで有名なレストラン松本ラこちらにはですね虎ノ門ヒルズ森タワーが控えてまいります室内ではえでアンテナの一番てっぺんの上まで250本ああそろそろですね右手側はビルとビルの隙間から東京大地を取るですねあるものが外側を覗かせてまいりますさあそれでは右側をご覧くださいませ東京タワーがその姿を見せてまいりました今日は青空にこの姿が最近よく映えますね百均日和でございます皆さんお待たせ 150m の展からは眼下に東京の都心の眺めが東京港で維持する沖目などの様子も眺めることができる大変魅力的なスポーツですさあそれではいよいよ東京タワーの足元へと参りますさあそれでは表面をご覧くださいませ東京タワーがですねびっくりして詰まってまいりました今日は足元からてっぺん広い県の火山まで眺めてその迫力と美しさお楽しみくださいまた東京タワー赤と白と表現されやすいですが実はですね赤と白ではないんですね本当の東京タワーの色ぜひ皆さん見つけてくださいねさあ青空に入る美しい東京タワーの様子を今日は足元から見上げるように楽しんでいただきましたさあそれでは正面です東京タワーは背中側に回ってしまいましたが麻布台に使える再開発地域のタワー麻布台ヒルズです今年の秋に完成する予定となりました周りは高いビルに包まれてまいりましたがこのガラス張りのビルに東京タワーがうっすらと映り込んでいます東京タワーは高いビルに包まれてしまっても新しい形で私たちを楽しませてくれるようですねこちらのタワー完成すると3 3 0ル、日本一のタワービルになる予定となっていますこのほか3 0 0ル中のビルをあと2本建設する予定になっているそうです赤部大ヒルですねこの隙間から見える迫力ある素敵な東京タワーとても素敵にね撮ってまいりましたはーいありがとうねーかわ
会らしいお子さんたちにですね、礼を言っていただきまして、その会場所では、自然な雰囲気を感じますが、そこも皆様、お楽しみいただきたいと思います。それでは、いよいよですね、高速道路、そして都市は都心環状線へと送るの進めてまいりたいと思います。じゃあ、ピリッと、ザ・サイドも乗り物を乗りたいというような気分でお楽しみくださいませ。さあ、今日の一つの特急、名物ですのでね、ラッの花がどれでございますね。この大会と私たちは、降りてまいります。早速大きな一コーの看板が目の前に迫ってまいりますなかなか目の前こんな近くで見上げることなんてないかと思いますのでどうぞこの大きさもお楽しみくださいねさあ今回かり大きな人工刑事さんそして今日のには東京市の様子が書いてまいりました人工刑事さんは大きいコメントになりまさに大事な刑事さんこの後人工刑事
会市場を楽しまれる際にはぜひ早押しをしてさあそして右手側歌舞伎座を、えー、取り巻くようにシンボルマーク「フォーマル」が書いてあります提灯やそれからのれんなどに見られる「フォーマル」この法王丸は屋根瓦にもたくさん取り付けられているんですそして屋根の上の方緑のしびる場所が控えます屋上庭園が控えているんですここはどなたでも一般の方が無料で立ち入りできるところになっているんですよそれでは銀座のシンボル、えー、和光の時計塔の右上です九年目をね迎えてまいりましたね横切る通りが急増通り江戸時代から発展ある銀座の街を支える伝統の東京また東京を日本を中心とする経済の要となる通りです世界中のハイブランドのデジログがあちこちに見渡せますねさあ左正面はちりこ細工を申せるような理想的な東京プラザ銀座店ですでは、ちょっとね、頑張って左後ろ、エルメスの本館が控えてるんですが、上の方、屋上をご覧ください。見えますか白馬に乗った騎士像が控えてるんです。屋上です。はい、白馬さん、ちらっと見えますね。騎士像といって、あの、フランス、それからニューヨーク、東京の三地線にしか乗っていないというオブジェになります。その中でも、東京のオブジェだけが、あの旗のようなものを持ってるんです。そうなんですちょっぴりギリギリ感を皆さん見上げながらお楽しみいただきたいと思いますさあそれでは天井が近いギリギリ感をねお楽しみくださいこのビルが中通りをですね、丸の内の中通りを挟んで向かい合いますのが三つ口になっております。現在は美術館としてレトロティックな建物として大人気ですね。さあ、それでは間もなく到着が近づいてまいりました。皆さん、お名残惜しいところですが、もう一度このスカイバスより東京のお空を見上げながらお土産見ていただきたいと思います。さあ、今日はですね、お天気の見えたスカイバスをお楽しみいただきました。まもなくの到着でございます。